അക്ക മഹാദേവി എഴുതിയ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം എന്ന പോയമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയറ്റ് അക്ക മഹാദേവി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ കർണാടകയിൽ ജനിച്ച ഒരു ഫീമെയിൽ പോയറ്റാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ വർക്ക്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അധികം അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇവർ വീരശൈവ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നുവെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്കായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിങ്കായേയും വീരശൈവയുടെയും ഒക്കെ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ഈ മൂവ്മെൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക അപ്പോൾ ഈ അക്ക മഹാദേവി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ശിവയുടെ വളരെ വലിയ ഡിവോട്ടീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കാണില്ലേ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിക്കാൻ നടക്കുന്ന അഘോരികളെ കുറിച്ച് അത്തരത്തിൽ അതുപോലുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പർ കൂടിയായിരുന്നു അക്ക മഹാദേവി എന്ന പോയിറ്റ് അവരും അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊന്നും ധരിക്കാറില്ലായിരുന്നു അവരവരുടെ ആ ഒരു ലോങ് ഹെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ബോഡി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ കൂടുതലും അവരുടെ പോയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഡാറ്റിക് ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതായത് ഡെലിബ്രേറ്റും നോൺ ഡെലിബ്രേറ്റും ഇൻറ്റൻഷണലി ഡയഡാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് കൊണ്ടുവരുന്നതും നോൺ ഡെലിബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ അക്ക മഹാദേവി എഴുതിയിരുന്ന മിക്ക വർക്ക്സിലും ഈ നോൺ ഡെലിബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിംസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് മസ്കുലിനിറ്റിയെ വളരെ ഫാസിനേഷനോട് കൂടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ലവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അക്ക മഹാദേവി നമ്മളിപ്പം ഗോഡ് ശിവയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മസ്കുലിൻ ഫിഗറ് പോർട്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവോട്ടിയിലും ആ ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ അക്ക മഹാദേവി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫെമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറും പേരുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മസ്കുലിനാണ് അതായത് ഒരു ആണിന് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പെണ്ണിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ലോഡ് ഷിവോയുടെ ഡിവാ ഡിവോട്ടി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോയറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ലോഡ് ഷിവയെ തൻ്റെ ലവ്വറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ലവ്വറായിട്ട് കാണുകയും ശിവയെ ചെന്നമല്ലികാർജുന എന്നാണ് ഇവർ വിളിച്ചിരുന്നതും ഇവരുടെ വർക്ക്സിലൊക്കെ കൂടുതലും ലോഡ് ശിവയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ജാസ്മിൻ ദ ലോഡ് ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ജാസ്മിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലികാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അർജുന എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാസ്മിൻ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ എന്താണോ ആ കളറാണ് തൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ ഫീറ്റിനെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു അഡീഷനും കൂടി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലോഡ് ശിവയെക്കുറിച്ചൊരു ബിലീഫുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തെ ഫുൾ പോസ്റ്ററിൽ അതായത് ഹെഡ് ടു ഫീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഫീറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അതും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആ ഒരു ഫീറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവോട്ടീസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ലവ്വിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വസ്ത്രമൊന്നും ധരിക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഘോരി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒത്തിരി കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആളുകൾ ഈ ഡിവോട്ടീസ് അവർ ഫാമിലിയിലോ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലോ ഒന്നുമല്ല ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് അവരെപ്പോഴും ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ ക്ലോസ് ടു ആനിമൽസ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയാണ് അസോസിയേറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്
അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അൺട്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ അക്ക മഹാദേവി ഒരു സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ട്രഡീഷണലി അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷനലി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന കുറച്ച് സെക്ഷൽ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അക്ക മഹാദേവി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒള്ളി ദയ മൈൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ആ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അവർ ഡിവോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരില്ല ലോഡ് ശിവയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിവോഷനിൽ അവർക്ക് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നേയില്ല അപ്പം ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏലിയനേഷൻ ആണ് ഏലിയനേഷൻ ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പോയം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ കെ രാമാനുജൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒരു സ്റ്റാൻസ വൈസ് അനാലിസിസിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീം റണ്ണിങ് ഇൻ ടു ദ ഡ്രൈ ബെഡ് ഓഫ് എ ലൈക്ക് ലൈക്ക് റെയിൻ പോറിങ് ഓൺ ദി പാർഷഡ് ടു സ്റ്റിക്സ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ അതായത് അക്ക മഹാദേവിയുടെ ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ആ ഒരു ഡിവോഷനും ലവും ഒക്കെ ഒരു ഡ്രൈ ലാൻഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്ട്രീം പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതും ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ട് വളരെ മോശമായൊരു കണ്ടീഷനിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പെയ്യുന്ന ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പെയ്യുന്ന റെയിൻ പോലെയാണ് ലോഡ് ശിവയോടുള്ള ഈ ഡിവോട്ടിയുടെ സ്നേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്താ കാണിക്കുന്നേ അവരുടെ മൈൻഡിനെ ആ ഒരു അവരുടെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന മൈൻഡിനെ ആ ഒരു ലവ് ഗോഡിനോടുള്ള ലവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ മൈൻഡും സോളും ഒക്കെ ആ ഗോഡുമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തി ഗോഡിനുമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ മൈൻഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെള്ളമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ചെടി എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ വേര് വെള്ളമുള്ളടത്തേക്ക് മാക്സിമം പോയി അത് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഡിവോട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് അതാണ് അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് വേൾഡ്സ് പ്ലഷർ ആൻഡ് ദ വേ ടു ദി അതർ ബോത്ത് വോക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് മീ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുകയാണ് പോയറ്റിൻ്റെ ഗോഡിനോടുള്ള ആ ഒരു ലവ് അത് അവർക്ക് ഈ വേൾഡിൽ അതായത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ പ്ലഷറാണ് കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് അതേ ആ ഒരു സ്നേഹം തന്നെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്കുള്ള അവരുടെ ഒരു പാത്ത് കൂടിയാണ് അവരെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ഗോഡിനോടുള്ള ഈ ഒരു അഫക്ഷനും ഡിവോഷനും ലവും പാഷനും ഫാസിനേഷനും ഒക്കെയാണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇനി തേർഡ് സ്റ്റാൻസ seeing the feet of the master oh lord white as jasmine i was made worth while appo ivide endha parayane angane ee or devotion lude nammade poet a spiritual world il ettuvana avade etti kariyumbo avare tande master inde feet kaanugayana adayathu master e chennu pulgugayana nammade പോയറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ആരാ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ശിവയാണ് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ലോഡ് ശിവ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീറ്റിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയണേ ആസ് വൈറ്റ് എസ് ജാസ്മിൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ആസ് വൈറ്റ് എസ് ജാസ്മിൻ അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ലോഡ് ശിവയുടെ ഫുൾ പോസ്റ്റർ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു ബിലീഫ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇവിടെ അക്ക മഹാദേവി ഫൈനലി ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേൾഡെല്ലാം വിട്ട് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലെത്തി തൻ്റെ മാസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ലോഡ് ശിവയുടെ ഫീറ്റിലെത്തുകയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ദർ ലൈഫ് അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ലൈഫ് ധന്യമാകുകയാണ് അവർക്ക് സാൽവേഷൻ മോക്ഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലെത്തി തൻ്റെ മാസ്റ്ററെ കം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവരുടെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റായി എന്നാണ് അക്ക മഹാദേവി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ പോയത്തിൽ വരുന്നത് പോയം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും പോയത്തിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്ക മഹാദേവിയുടെ ലൈഫിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗോഡും റിലീജിയനുമാണ് ദൻ വരുന്നത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും ഫിസിക്കൽ വേൾഡുമാണ് ദെൻ സാൽവേഷനൊരു തീമാണ് കൺവെൻഷനിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൂൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു